Thưa quý vị, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội, Hải quan Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan Thế giới và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu quốc tế. Chủ đề hội nghị của năm 2023 là đón đầu kỳ nguyên số, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp. Hội nghị là diễn đàn giới thiệu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại giữa cơ quan hải quan với các đối tác với sự chủ trì của tiến sĩ Kunio Mikuria, Tổng Thư ký WCO. Hội nghị có sự góp mặt của các diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia của các tổ chức quốc tế, lãnh đạo, chuyên gia của hải quan các nước, lãnh đạo, chuyên gia của các công ty đa quốc gia cung cấp giải pháp công nghệ về hải quan. Các phiên toàn thể thảo luận tại hội nghị về các chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, Internet vạn vật trong soi chiếu hàng hóa, ứng dụng công nghệ chuỗi khối và sổ lớn để tăng cường sự tin cậy và chất lượng dữ liệu, ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức của thương mại toàn cầu như trao đổi thông tin qua cơ chế một cửa, phát triển thương mại điện tử an toàn và bền vững, đảm bảo an ninh an toàn và tính liên tục của hệ thống hải quan có khả năng ứng phó với sự cố, thảm họa, tác động của công nghệ đến môi trường làm việc của hải quan, hợp tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức của cơ quan hải quan và thương mại quốc tế. Trong những năm qua, mặc dù ngành hải quan Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song hải quan Việt Nam còn phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để đáp ứng tốt đòi hỏi ngày càng cao của công việc trong tình hình mới, từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động tích cực, có trách nhiệm đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hải quan một cách toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, phát triển quan hệ với các đối tác hải quan song phương và đa phương, thực hiện nghiêm túc các hiệp định, thỏa thuận, các chương trình hợp tác và cam kết với các đối tác quốc tế, đẩy mạnh quá trình nội địa hóa các cam kết quốc tế để đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước. Việt Nam là nơi đăng cai tổ chức cái hội nghị của tổ chức hải quan thế giới tại Việt Nam ngày hôm nay thì tròn 30 năm hải quan Việt Nam là thành viên của tổ chức hải quan thế giới dưới sự chỉ đạo của chính phủ và sự hỗ trợ của tổ chức hải quan thế giới đặc biệt là của ngài tổng thư ký Mikuria có nhiều năm làm tổng thư ký đã có tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam hải quan Việt Nam kết nối Tổ chức Hải quan Thế giới cũng như các hải quan các nước thành viên trong cái hợp tác song phương hỗ trợ kỹ thuật nâng cao cái năng lực cho cán bộ đội ngũ công chức hải quan cũng như là trợ giúp về kỹ thuật công nghệ. Hải quan Việt Nam đã rất nỗ lực và chủ động thay đổi theo những khuyến nghị, tiêu chuẩn của WCO trong việc hài hòa hóa, đơn giản hóa thủ tục hải quan. Liên quan đến công nghệ, Việt Nam cần chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đi đôi với công nghệ là lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Tôi tin là hải quan Việt Nam với thế hệ trẻ tài năng hiện tại có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Phần triển lãm có khoảng 50 gian hàng giới thiệu các công nghệ mới của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực hải quan và thương mại. Các gian hàng trưng bày và giới thiệu các công nghệ và thiết bị phục vụ yêu cầu quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Với vai trò là nước chủ nhà tại Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023, Hải quan Việt Nam đã tham gia xây dựng chương trình nội dung hội nghị phối hợp với WCO thông tin, tuyên truyền, quảng bá hội nghị, phối hợp với WCO chuẩn bị công tác hậu cần cho hội nghị, phối hợp với các cơ quan ban, ngành, thu xếp công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hội nghị, bố trí nhân sự hỗ trợ WCO trong toàn bộ thời gian tổ chức hội nghị. Ngoài ra, Hải quan Việt Nam còn đảm nhiệm vai trò diễn giả tại hội nghị. Theo đó, tại phiên toàn thể một với chủ đề Chiến lược phía sau công nghệ, ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức toàn cầu, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cùng tiến sĩ Kunio Mikuria, Tổng thư ký WCO, Chủ tịch Hội đồng WCO, chuyên gia cấp cao về tạo thuận lợi thương mại của Ngân hàng Thế giới, trao đổi về các nội dung như khai thác sức mạnh của công nghệ để ứng phó với các thách thức mới nổi của thương mại toàn cầu, yếu tố con người trong tiến trình chuyển đổi số, quản trị ứng dụng công nghệ, thu thập, khai thác, quản trị dữ liệu từ hệ sinh thái thương mại với sự trợ giúp của công nghệ, 
vai trò của công nghệ trong chia sẻ kiến thức và làm cho nghề hải quan trở nên thu hút đối với thế hệ trẻ.